chào các bạn quay trở lại với Chonai Channel Và trên bàn của mình đây là một chiếc camera quan sát, giám sát an ninh trong nhà Và camera này thì là của thương hiệu QH360 Một thương hiệu rất là nổi tiếng trong cái 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 ngành camera quan sát Thương hiệu QH360 thì đã cho ra mắt thị trường rất nhiều cái dòng camera Từ giá rẻ 3-400 ngàn cho đến là những phân khúc giá camera cao cấp tiền triệu Thì mình đang cầm trên tay đây là cái dòng camera nó có cái mã là B4 Pro dòng camera B4 Pro này thì có mức giá là khoảng tầm 990 nghìn khoảng 1 triệu đồng thì uh, tương đối là phù hợp cho với những ai mà muốn sử dụng chúng ta lắp đặt một chiếc để các bạn có thể quan sát à, giám sát ở những khu vực ở trong nhà mình à, lắp đặt ở trên công ty trên văn phòng nhà xưởng đều rất ok các bạn nhé bởi vì cái camera này nó được trang bị khá là đầy đủ những cái thông số kỹ thuật à, khá là ổn À, camera này thì nó sẽ sử dụng cái app có tên là Boost Lab Đấy, Một cái app mới dành riêng cho cái dòng B4 Pro này à, Đây là cái hộp của nó thì khá là gọn gàng và các bạn à, có thể thấy được là cái mặt sau của cái hộp này thì nó chứa nhiều cái thông tin à, Ví dụ như là cái mô đồ của nó là B4 Pro này Đây cái camera này nó sẽ sử dụng cái nguồn điện nó là 5V 1A Cái dây nguồn của nó Ok thì đây nó còn có một số những cái như là cái mã sản phẩm rồi một cái hộp khá là gọn gàng như thế này Đó bây giờ mình sẽ khui hộp các bạn nhé Đây là cái logo của thương hiệu nó này Ok các bạn đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay Camera cực kỳ là gọn gàng Đó các bạn Rất là nhỏ Nhìn khá là đẹp ha Cái màu trắng em màu nhìn nó rất là thanh lịch các bạn có thể thấy đây là cái con mắt của chính của nó này Nó có thể xoay nhá Xoay 360 độ Xoay lên này Rồi là cái đây nó có thể xoay ngang được nữa này Thì chúng ta sẽ điều khiển ở trên cái app điện thoại Thì uh, các bạn có thể thấy nó quan sát là trong cái Cái con mắt này nó có được trang bị 8 đèn hồng ngoại Giúp cho chúng ta có thể quan sát vào ban đêm khá là ổn Đây là cái khay để chúng ta gắn thẻ nhớ Camera này nó sẽ hỗ trợ thẻ nhớ từ 8GB cho đến 128GB Rất là thoải mái luôn đây là cái phần dưới đế của nó này. thì các bạn có thể đặt chiếc camera này cố định ở trên mặt bàn như thế này đó để các bạn có thể quan sát à, theo phương ngang hoặc là chúng ta có thể cố định nó trên tường các bạn có thể dựng ngược nó lên như thế này cố định trên trần nhà hoặc là trên tường như thế này đó thì tùy chúng ta lắp đặt thôi đây là cái giả loa của nó này thì cái camera B4 Pro này nó cũng trang bị cái đàn thoại hai chiều có nghĩa rằng là khi chúng ta kết nối với điện thoại thì chúng ta sẽ có thể đàm thoại giữa điện thoại với lại cái camera này hai chiều luôn có hai cái giải loa ở hai bên cạnh nó ok thì đó là camera thì uh, chất lượng uh, ghi hình của con camera này đó là 2 k các bạn nhé 2 k chứ không phải là một không tám không đó nó hơn một số những dòng camera thông thường khác và cái tầm quan sát của nó là khoảng tầm 7 m cho đến 10 m cái phạm vi của nó thì trong cái phạm vi đó thì chúng ta nhìn hình ảnh, nhìn vật thể, nhìn đối tượng, nhìn con người, các thứ thì rất là rõ nét Ok, tiếp theo thì trong cái hộp nhỏ nhỏ đây chúng ta có phụ kiện này Ồ, oh, khá là nhiều phụ kiện ở đây các bạn ơi Chúng ta có đây là cái cốc sạc này, cốc dây nguồn Đấy, và đây là cái dây của nó Cái dây này thì nó có chiều dài khoảng tầm 2 mét Hơn 2 mét một chút Cho nên là các bạn khi mà chúng ta Thiết kế cái này ở trên tường á, Thì chúng ta phải lưu ý là Cắm gần cái nguồn điện Hoặc là các bạn có thể đấu cái dây này dài ra Để chúng ta có thể dẫn dây đi thoải mái hơn Cái dây này chỉ có 2 mét thôi Đây là cái đế của nó Thì các bạn sẽ lắp vào phía dưới đây Đấy, Chúng ta sẽ lắp vào và các bạn có thể Cố định trên tường bằng Những cái tắc kê Thông qua những cái lỗ này thì ở đây nó có một cái miếng dán Và đây là tắc kê và ốc vít Và chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng Ok Rồi Camera này thì nó có cái trọng lượng là 245g các bạn nhé Và cái uh, chất liệu của nó là nhựa ABS Xung quanh đây Nhựa ABS Và cái chuẩn wifi kết nối với điện thoại là wifi 2.4 GHZ Cho nên là Hầu như là cái điện thoại nào chúng ta cũng có thể tải app và chúng ta kết nối được với camera này 
và sau đó, đó đó thì các bạn có thể chia sẻ ra cho nhiều người khác cùng sử dụng đó rất là hay thì đó sau khi mình đã gắn dây nguồn vào trong cái phía sau của cái camera này rồi thì các bạn thấy là nó sẽ sáng cái đèn nhấp nháy màu xanh lá cây chỗ đây lên này và nó sẽ thông báo nó nói lên đó là nó sẽ phát ra cái âm thanh đó là welcome to camera đó ok thì cái camera này thì mình nó sẽ sử dụng cái app là Boss Lab các bạn nhé cái app nó có cái tên ở ngoài vỏ hộp các bạn đây này Boss Lab này các bạn chỉ cần lên uh, CH Play đối với điện thoại Android hoặc là lên uh, lên lên App Store đối với điện thoại uh, iPhone thì chúng ta gõ cái tên Boss Lab này nó sẽ ra và các bạn sẽ download cái app đó về thì uh, các bạn sẽ tạo một cái tài khoản nhanh ở trên cái app bằng email và sau đó thì nó sẽ mở lên thì nó sẽ như thế này các bạn nhấn vào cái SD chỗ này này, đó là thêm thiết bị. Thì chúng ta mở nó lên. Rồi thì lúc này thì các bạn sẽ thấy chỗ đây nó có danh sách rất nhiều những cái sản phẩm của cái thương hiệu này. Thì chúng ta sẽ thấy ngày ở đây nó có cái camera Boost Lab B4 Pro này. Đó. Các bạn nhấn vào chọn nó. Rồi. Chỗ này thì nó thì nó sẽ hiện ra chỗ đây là nó báo cho chúng ta biết là cái camera nó đang nhấp nháy một đèn màu xanh. Thì chúng ta tích vào cái vị trí này này. Đó, và chúng ta nhấn Next Lúc này thì chúng ta sẽ nhập vào cái mạng wifi tại nhà của các bạn Đó thì cái camera này nó sẽ kết nối với wifi tại nhà Sau đó chúng ta sẽ dùng cái điện thoại này kết nối với wifi Với camera và sau đó thì cái cái, cái camera này nó sẽ tự động Lấy kết nối với wifi tại nhà Đó là cái bước, cái giao thức để nó kết nối với nhau Bây giờ các bạn nhập vào wifi tại nhà của các bạn nhé Cái này thì chúng ta sẽ nhập thủ công này đó, mình sẽ nhập ở đây là là wifi và bắt buộc tại cái 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 phòng của mình đang 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 làm cái video này đó chúng ta chờ một chút rồi nó sẽ hiện ra cái 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 hình nhìn như thế này các bạn nhấn vào cái vị trí màu xanh này, này. nó sẽ truyền tín hiệu đó, nó kêu lên Đó Đó, khi mà cái camera nó nhận tín hiệu Từ cái cái app này nó phát ra Thì nó sẽ kêu là nhấn nét Thì chúng ta nhấn vào nét này Đó Đó Ok, nó đang connect Và lúc này chúng ta chờ một chút Ok và kết nối đã thành công thì lúc này chúng ta sẽ nhấn vào Start Using là bắt đầu sử dụng luôn này Đó và nó ra cái giao diện như thế này có nghĩa rằng các bạn sẽ đặt tên cho cái 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 cái, cái phòng mà Để chiếc camera này thì giờ mình chọn một cái phòng phòng, phòng khách đi Chúng ta nhấn Net này Chúng ta nhấn Get Started là bắt đầu Thì nhấn vào nó sẽ ra ngay cái màn hình camera nó của nó cho các bạn Đây này Mình sẽ phóng to nó lên cho các bạn xem Đó Các bạn thấy không mình sẽ xoay đi chỗ khác nhé Đó Ok, chất lượng 2K rất là nét các bạn nhé Đó, Mình nhìn uh, trực tiếp Ở trên cái 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 um, điện thoại này Thì nó sẽ nét Nét hơn là so với việc các bạn đang nhìn Thông qua cái màn hình Youtube này Chất lượng 2K, độ hiển thị uh, Chi tiết rất là rõ nét, màu sắc rất là rõ Và đây thì nó khá, có khá nhiều những cái chức năng ở đây Đầu tiên thì các bạn thấy ngay ở chính giữa nó có bốn cái mũi tên này Đó để để chúng ta di chuyển cái cam Ví dụ mình nhấn xuống này Đó thì nó sẽ hướng xuống và nhấn lên Thì camera nó sẽ ngóc lên Đó các bạn có thể thấy Ngóc lên ngóc xuống này Đó ha Gần gần như 90 độ nó khoảng tầm 80 mấy độ đó Chứ nó không thể xuống gập xuống hẳn Xoay này các bạn này Đó xoay sang trái này, đó. Còn cái này là xoay ngược lại, xoay sang phải. Xoay thì là xoay 360 độ luôn, xoay vòng tròn. Đó. Xoay, xoay thì xoay tròn. Này còn lên này các bạn này, nó xuống này. Rất là tiện lợi để cho các bạn có thể lắp đặt ở trên ca và chúng ta có thể điều chỉnh bằng tay. Điều chỉnh trên điện thoại này để chúng ta có thể lấy được cái góc nhìn nó ưng ý Ok, đó Rồi thì uh, 
phía bên cạnh nó có nút reset này reset lại cái camera khi mà chúng ta lỡ mất kết nối tín hiệu wifi bị chập chờn hay gì thì các bạn nhấn vào reset đó còn à, phía dưới đây thì nó có những cái chức năng chính của một chiếc camera ví dụ như là chúng ta quay phim này thì cái này bạn các bạn phải gắn thẻ nhớ nhá chúng ta gắn thẻ nhớ vào trong cái camera còn không thì các bạn có thể sử dụng cái lưu trữ trên điện toán đám mây thì các bạn sẽ phải mua mua theo cái gói sử dụng ở trên cái app này còn không thì chúng ta gắn thẻ nhớ thì nhớ thông thường với chất lượng 2K thì các bạn à, sử dụng thẻ nhớ 32GB thì sẽ lưu được tầm khoảng 5 ngày lưu trữ được tầm khoảng 5 ngày sau đó nó sẽ tự động sang ngày thứ sáu thì nó sẽ tự động xóa những cái file của những ngày trước đi và nó sẽ lưu mới lưu tiếp thì à, chúng ta muốn quay phim lại thì các bạn nhấn vào đây đó và muốn chụp hình thì chúng ta nhấn vào đây đó ok còn cái à, cái cái phím ở giữa thì có hình của gọi đây là cái chức năng đàm thoại các bạn ạ đó khi các bạn nhấn vô thì chúng đó các bạn nghe thấy không mình à, nhấn vô xong mình nói nói à... Điện thoại nó sẽ truyền qua cái camera Có nghĩa rằng là khi mình nói vào điện thoại thì Khi ai đứng dưới camera thì người đó sẽ nghe thấy Hoặc là ai nói chuyện dưới camera thì mình cũng thể thông qua điện thoại Mình có thể nghe được cái cuộc nói chuyện đó Đó là cái đại chức năng đàm thoại hai chiều đó. Đấy. Các bạn phải mở cái loa này lên này Bên cạnh nó có chức năng mở cái loa này đó. Có nghĩa rằng mình mở lên thì mình nói thì dưới camera mới nghe thấy Còn các bạn À, nói trên điện thoại mà không muốn camera nghe thấy ấy, Thì các bạn tắt nó đi à, Các bạn nhấn vào cái mũi tên Nó sẽ ở dưới nó sẽ còn những cái chức năng tiếp này Start sleep là chức năng ngủ này Nó sẽ không quay không lưu không ghi gì hết Alarm là báo thức này Có chức năng báo thức các bạn nhé Nó sẽ kêu lên đó Chúng ta hẹn giờ và cái camera nó sẽ kêu lên Rồi à, Chức năng cuối cùng đây là Round locking là nó sẽ tự xoay đó, Mình nhấn vô thì nó sẽ tự Nó tự xoay kìa thấy là cái 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 khả năng xoay góc của nó rất là nhanh và nhạy nhá đó rất là nhạy khá là nhạy đó, chúng ta điều khiển khá là hay rồi cái event đây là những cái mà hình ảnh và video nó sẽ lưu lại các bạn này các bạn nhấn vào đây này mình sẽ gắn vào cái vị trí này Đó, ok Đó, gắn hình nhớ xong thì bây giờ chúng ta có thể uh, nhấn quay phim này Đó, là nó đã bắt đầu ghi này Các bạn thấy trên đây là nó có cái thời gian chạy này đó, ví dụ như mình tạm dừng nha Rồi chúng ta vào cái event đây Chúng ta xem lại các đoạn video vừa mới ghi Đây các bạn này Đó, chúng ta nhấn vô này Đó, nó vừa ghi được cái đoạn video này Thì các bạn quan sát từ xa đó Nếu chúng ta muốn ghi lại một cái đoạn nào đó Thì các bạn nhấn thao tác như vừa rồi Và nếu như các bạn muốn xem lại cái Những đoạn video mà thể như nó đã lưu lại được Thì chúng ta sẽ thoát ra ngoài này và các bạn nhấn vào chữ Replay Ở đây nó có chữ Replay Nhấn vô Các bạn chọn vào Local Tức là chọn cái thẻ nhớ đó, đó Các bạn nhìn thấy không Nhấn vào thẻ nhớ Thì đây là à, Cái Những cái khoảng thì à, Những cái đoạn mà video Thẻ nhớ đã, đã lưu lại được Thì tùy vào cái dung lượng thẻ nhớ Các bạn lắp vào thôi Ví dụ như 32GB Thì khoảng tầm 5 ngày Và à, Ví dụ như là Sang ngày thứ sáu Thì nó sẽ xóa hết Những cái dữ liệu của Những ngày trước đi Và nó sẽ lưu mới đó, các bạn có thể xem lại ở đến đây nhé Và chúng ta có thể chụp hình cũng như là cắt ra những cái đoạn mà các bạn muốn lấy ra ở trên đây luôn Đó là cái chức năng chúng ta xem lại à, Ví dụ như các bạn nhấn vào setting này Thì nó ở đây nó sẽ có những cái cài đặt Những cài đặt liên quan tới camera này Ngày giờ hay là ngôn ngữ gì đó, đó Thì có trong cái mục setting Và các bạn muốn chia sẻ ra, chia sẻ tài khoản chia sẻ cái, cái camera này với người khác để người khác xem cùng đó, thì các bạn sẽ nhấn vào cái mục ở đây đó là um, đây các bạn này nhấn vào cái uh, setting đây và các bạn uh, kéo xuống này chúng ta có nó là device sharing các bạn này đó, các bạn nhấn vào chữ device sharing này đó thì các bạn sẽ xe ra chúng ta sẽ chọn email của cái người chúng ta muốn chia sẻ hoặc là các bạn chia sẻ bằng số điện thoại Đó, các bạn có thể thấy 
rất là rõ nét nha đó, có đèn hồng ngoại nhìn ban đêm khoảng tầm 10 mét đổ lại cái phạm vi đó thì nhìn ổn đây là chiếc camera quan sát à, 360 B4 Pro chất lượng à, video đó là 2K cực kỳ là rõ nét luôn đó, và kết nối wifi thì à, chuẩn wifi kết nối 2.4G à, đáp ứng với tất cả mọi dòng điện thoại đều có thể kết nối được kết nối rất là nhanh chóng và dễ dàng có đèn hồng ngoại nhìn ban đêm nó và có đầy đủ tất cả những chức năng đàm thoại hai chiều rồi à, À, chúng ta có thể đó là xoay góc 360 độ này đó và chúng ta xem lại à, video xem lại dữ liệu ở trên ngay trên cái app rất là nhanh rất là dễ à, mình nghĩ đây là một chiếc camera quan sát cực kỳ là chất lượng sử dụng trong nhà trong công ty trong văn phòng để chúng ta có thể giám sát an ninh khá là ổn à, sản phẩm này đang có hàng sẵn thạch hàng Chula store như các bạn quan tâm sản phẩm này thì kích ngay xuống đường link phía dưới phần mô à, của video để được hỗ trợ nhanh nhất các bạn nhé video hôm nay mình mở hộp giới thiệu camera B4 Pro Xin phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ subscribe nhấn chuông để đón xem thêm nhiều những video khác nữa. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.